给他洗个热水澡，泡个澡，走吧。孩子睡了，嗯，那咱们也睡吧。折腾一天了，都累了。你应该不累吧？我看你们今天一家团聚抱在一起，这场面可温馨了。你的手抱着牛淑荣抱了那么久，都不撒手。看你不累吗？你们俩是旧情复燃了吗？说这些有意思吗？我都懒得解释。是你根本解释不清楚呗。我倒觉得挺奇怪的，明明是他牛淑荣做错了，你丝毫没有怪他的意思，你现在反倒怪起我来了。怪你！行了行了，都累了，睡吧。我知道你在想什么。现在牛淑荣她事业有成，我就是个破厂子的工人，工资都快发不出了。你现在就想回到牛淑荣身边了，你想跟她一起过幸福的日子了。我没有胡说八道，我就是不甘心。凭什么他牛叔什么都有啊？我就只剩下你了，他还要跟我抢。他出身就好，家庭就好，所有人都喜欢他，都愿意帮他。我们俩在一个厂。什么好事都是他的，轮不上我。就算他犯了那么大的错误，他自己从厂里出来，他都能把事业做得那么好。我呢，我为了厂里劳心劳力，他们什么都没给我，还反而让我瞎搞，你还嫌弃我？我下岗了，迟早都要下岗。我就快没有工作了，你就快不要我了。没事没事没事，你下岗了，我养你。那破厂子，不干就不干吧。你才不会养我呢。你要去跟牛淑荣在一起了，你根本不会再管我了。瞎说！耶耶耶耶耶！牛叔，你这干嘛呀？你跟谁过不去啊？跟自己。二一，二，啊！郑楠，要是那小流氓再来敢欺负你啊，我见到一个放倒一个，见到十个我放倒十个。牛生，只要你不带我在你家出走，我就遇不到什么流氓。嗨，你就别提了。
别内疚，其实那晚我还因祸得福了呢。就咱俩那晚那熊样，还哪来的福啊？真的，我本来特别害怕，我想就要完蛋了。可是我爸跟我妈来救我的时候，我感觉到特别幸福。哎，吴征，啊，我想撮合我爸跟我妈在一起了。啊，反正你也不喜欢我爸跟你妈在一起啊。那我也没招啊。我有办法，不过你得帮我。行，走，走。牛正，吃饭了啊！哎，来了。哦，有鸡腿。妈妈特意给你做的。嗯。妈，你怎么没有啊？妈妈又不爱吃鸡腿，我减肥呢。啊、嗯。啊，我跟你商量个事儿。嗯，明天呢，盛楠过生日，他想叫我去他家陪他一起过。啊，妈，你要是不想我去呢，我就不去了，我就回来好好写作业。妈，明天还有一个人也去。明天晚上我不回家吃饭了。你要干嘛去？老三呢？有新想法，就约了人一起吃个饭，我们一起聊一聊。你办好了没啊？办好了，太好了。那你先走吧，我还有点事儿。什么事儿啊？我陪你一块儿去的。我得自己去。神神秘秘的。我得去见一个特别重要的人。你忘了操场上我跟你说什么了？你爸他真懒啊。哎，你可千万别跟我妈讲啊，不然我的生日会可就砸了。听见了没？哦。我先走了。记住啊，拜拜。拜拜。盛楠他去哪儿了？怎么没跟你一块儿回来呀、啊？我也不知道，他也没叫我呀。你们俩该不会去闹别扭了吧？没有。姑姑，哎，要是齐叔回来，你还会跟他在一起吗？怎么突然间问这个呀？啊，没什么，我就随便问问。是不是你妈让你问的？不是，真的不是。妈妈，我回来了，回来了，宝贝，生日快乐啊！谢谢妈妈。刘正也在呢。我来给盛楠过个生日。好啊，牛铮来搬桌子。哎，进来坐吧。过生日，又开始胡说八道了。哪有人要天天过生日的？我要天天过生日，我就能天天看到爸爸了。给
蜡烛。生日快乐！这蜡烛。等一下，我要先许个愿。啊。我希望爸爸妈妈能够永远在一起。我还想再待会儿，你先走吧。你送送我吧。去吧去吧，妈，你去吧。好的生日礼物，恭喜你！今天盛满很开心，很久没有看他这样笑了。我这个当爸爸的，不像话呀。你不是有话要跟我说吗？今天我来给圣诞过生日，其实我是瞒着心里的。这些年刻意跟你保持距离，孩子基本上是你一个人。拉扯大的，希望你别怪我。我明白，盛楠他也不会怪你的，他只是很想你，老是嚷嚷着想见爸爸。
。哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎你骗我！我没骗你呀、啊！你骗了我！我骗你了！你竟然为了牛淑荣骗我！你不是答应过我，你这辈子都不会再骗我的。不是为了，我是为了给盛楠过生日。我骗你，是为了不让你受到伤害。我现在谎言被我拆穿，不是更伤害我？牛淑荣。你真是做得出来啊！先是把牛铮从我身边夺走，接着就是齐伟。我以为这么多年了，你能想明白、肯面对现实了，没想到你还是不肯放过，你还是想着办法报复我。我不想跟你吵，你站住！你总是因为心虚吧？你承认了吧？今天咱们俩就在这儿把话说清楚。行了行了，有什么话改天再说吧。大半夜的，别喊了。你现在还护着他呀？你还敢说你不是为了他骗我的？齐伟，我求你了。你别再骗我了，你也别再承诺我任何你做不到的事情，因为我是拉。你说的每句话，我都相信。别走了，我今天就是死在那儿了，也不用你管。姐，你离开我。我以为你会过得比跟我在一起开心。你看看你现在成什么样子了？哎，吴忠。你妈什么反应？还能什么反应？气疯了呗！这就说明起作用了呗。哎，你想想啊，你妈把我爸我这边赶，我呢在这拉着我爸，估计不用多，一次就够。到时候啊，我爸想回家，你妈都不肯了呢。不是沈南，你还想怎么样？过两天。就是家长会嘛。哎，王娟，王娟怎么样啊？你别往里挤了啊，我帮你看啊。咱们究竟都有谁呀、啊？哎呦，老天保佑啊，千万别有我呀！哎呦
求，你也没事儿，这就是个预备名单，又不是最终结果，这多不吉利啊！你别去了啊，我帮你到里面去看。哎，哎，来来，让我一下，让我一下。怎么样啊？哎呀，你你还自己看吧。哎，让我一下，让我一下，让一下，让一下。嗯、我以为你的副主任。不会进这个名单的，没想到，这只是预备名单，有预定的。反正我得把我的岗位转好。妈，明天学校里开家长会。啊，知道了。妈，你还生气呢？我以后再也不让你操心了。这个不关你的事儿。其实我觉得齐叔对你挺好的。你真这么觉得？嗯。妈也知道他对我挺好。就是性格太强了，见不得牛书荣比我好，也不想让他看见我难受。这么多年我一直跟他争，其实是跟自己争，是自己不肯放过自己，谁的事儿也不管。我跟你说这些干嘛？你又不懂。怎么不懂？我都高中了，妈。你生齐叔的气，是不是因为他给盛楠过生日啊？其实那都是盛楠捣的鬼。你说是齐盛楠？嗯，其实你、姑姑还有齐叔都是被蒙在鼓里的。他为什么要这样做？跟我一样，想有一个完整的家。那你为什么告诉我呀？我不想看你难受。妈妈不难受，妈妈挺高兴的。几点啊？不上课啊？我只有在你上班的时候才方便找你啊。啊，有事儿啊？我想让你来参加我的家长会。妈的！我妈有事去不了，我才来找你的。爸爸不太方便去。谢美阿姨，我知道，在你眼中，谢美阿姨比我重要多了。下回啊，下回
啊，一定去。来，快！同学们都笑话我是个没爸的孩子，明明是有爸爸，但他们就是不相信。我就是想让他们知道我是有爸爸的。爸，求你了。参加我的家长会吧。替他去参加一下盛楠的家长会。就来了，盛楠，你能去帮我买个冰棍吗？我想吃老冰棍儿。那我们自己去啊，不想去。啊，我没带钱。那你去吧。我去了，你等着我啊，爸。齐叔，哎，有些事儿我想跟你说。你说，其实那天我妈来撞到你跟姑姑在一起，不是巧合。嗯，是我告诉我妈的。你为什么这么做？少南他叫我这么做的，他想撮合你和姑姑在一起，而且过会儿姑。而且什么？啊，没没什么。爸，尝尝可好吃，吃一个了。感谢各位家长来参加我们学校的家长会，我是他们的班主任，叫我刘老师就好了。老师，不好意思啊，我来晚了，我是那个齐胜男的家长，欢迎你。齐胜男的父母都来了，怪不得你们的孩子这么优秀，看来是和这家长的认真态度分不开的。感谢你们。注重我们这次活动，妈。老师啊，老师啊，您误会了。其实我和我和新梅啊，是作为牛征的家长来的。啊，春楠。孩子任性，那我不能就任由孩子由着性子吧？可你是他的爸爸呀，就算他再怎么任性，你也不应该这样伤害他。小点声。
，老板。哎，紫博科技的老总魏然他们过来讲座了，要不咱们也看看去？哈，我不去了，你去吧。你怎么这么不关心当今世界呀、啊？你再这样就落伍了。那不是还有你们年轻一代吗？你爱去不去，反正我是要去。背叛了你，咱俩的计划是我跟你爸说的。你为什么告诉我爸呀？你他也替我保密的呀。对不起，盛楠，我真的不想看我妈那么难受。其实你爸怎么样跟我没关系，你爸和你妈都来都跟我没关系，带着我妈就跟我有关系。正南，你跟他说什么了？魏然说：“子博公司的创始人叫赵子博，哎，你说他不仅姓和你一样，连名字都和你一样，好神奇啊！他讲的好吗？超好！你要是讲啊，肯定比我讲的好。魏然，子博，好久不见，来来来，坐坐坐。”我呢是听说这电脑城里有个叫赵子博的，所以才答应到这儿来演讲。我有直觉，那个人就是你。魏然，你真是不知道子博科技现在有多火。整栋大楼里边卖的最火的就是子博电脑。这子博科技的电脑卖的再好，那也跟你赵子博当年的付出是脱不开关系的。哎，想想咱们哥俩当初创业的时候，穷的连饭都吃不上，咱们呢就猜拳。输了的就请吃面条，真快乐。你现在不是想吃什么都有了，那应该更快乐呀。子哥，创业需要靠伙伴。我还是那句话，如果你想回来，我随时敞开怀抱欢迎你。魏然，咱今天不说这个。子哥，自打江湖农场的时候，我就拿你当兄弟，咱们一家人不说两家话。我听说你现在在搞软件工程，你知道吗？这个正是咱们紫博科技现在所或缺的。怎么样？回来吧，再助兄弟我一臂之力。谁告诉你的？一个朋友。舒荣找过你了？舒荣确实来找过我。呃，不过在舒荣来找我之前呢，我就对你现在的成就已经有所耳闻了。现在坊间所流传的几款免费极速浏览器。以及工程测算软件，应该都是出自你的手笔吧？子博，你知道吗？如果我们将这些软件加以运作的话，这个利润将是多么的可观吗？魏然，说实话，我真不知道这些东西能赚多少钱。但是开发他们的过程，那太有意思了。这互联网精神说的是分享，你非得说赚钱赚钱，这岂不是违背了互联网精神？子博，我们现在是经济社会，大家讲究的就是市场和效益。如果你不拿它去运作，自然会有别人拿它去运作
。到时候如果别人抄了你的东西，再拿它去卖钱，你哭都来不及。有人抄，那说明我的技术被认可了，这不是好事吗？至于钱，魏然，你缺钱吗？你看，你怎么可能缺钱呢？舒荣现在也不缺钱了，我这够花就好，所以那就让他们抄，让他们运作，让他们赚钱好了。而在小柜台前卖电脑，并不仅仅是你赵子博的底线。为什么？曾经咱们有共同的理想，可是我没能坚持下来。我现在看到你把咱俩的理想已经实现了，我的心里真的已经很满足，真的。那你？你不知道，你们老板曾经是一个多么了不起的人。你到底是谁呀、啊？这又是何必呢？反正不是伤害你，就是伤害他。是我让你难做。心美啊，以后我再也不会骗你了。真的，以后我再也不会不相信你。肯定去啊！啊，你怎么不问我去不去啊？那不多此一举吗？牛真去，那你还不去？行的。哎，你说这毕业了，以后各回各家，见面就难了。我估计下次我们再见面的时候，就该是你们结婚的时候了。不要胡说啊！你怎么？哎，我奔着结婚去的谈恋爱，那叫耍流氓！哎哎哎！牛哲，哎，呃，毕业了去哪儿工作？再说吧，有更着急的事儿等着办吧。什么事儿啊？咱俩的事儿啊，你不会黑不提白不提了吧？怎么不提呀、啊？但是你妈跟我妈闹成这样，怎么提呀、啊？我来说。你说啊？嗯。行，那咱们走吧。走。费了你多少心血，这可真是你事业生涯上大功臣。虽然小宁服饰越做越好，从一家店开到十几家的连锁，可是我对这里还是最有感情的。牛双同志，你竟然从一个小小的路边摊，到开起了服装店，到办起了连锁店，直到现在在市中心还租了个写字楼。你还记得好多年前？我大学毕业那天，我说什么？我说若干年之后，不定谁变成什么样的。牛叔叔，你现在终于变成了让很多人看见你都会自卑的女强人，你太了不起了。咱们现在必须得吃点好的，喝点好的，庆祝庆祝，走吧。
再多点几个菜啊！说好了，今天我请客的。嚯，你可越来越有老大老板的派头。你不也一样？我哪能跟你比啊？你管多事，我就领导喜悦一个人，还成天被这孩子呼来喝去。哦，对了，子龙哥。上次魏然回来跟我说想把你请回公司，你给拒绝了。他本来还想让我劝劝你，可是看我现在这个样子，就什么都没说。子博哥，这些年我挺对不住你的。你又来了，什么对得住对不住？现在我经常能看见你，有什么事还能过来帮帮你，挺好的。哦，对了，魏然还说你新开发的那个软件。被好几个大公司看上了，他们想聘请你去做技术顾问，你怎么不去呢？你说我这辈子，从从容容的一直就这么懒散的，忽然间让我早睡早起，每天按时上下班，还得工作应酬、开会，还得被领导管着，那我不是失去自由了吗？那我也没好心情啊。关键是你要有什么事儿，我过不来，帮不上你忙，那怎么办？我能有什么事儿啊？谁都没有想到啊，我这个小牛服饰还能发展成今天这个样子，我甚至还能有了自己的服装公司。最起码我觉得，我牛淑荣这辈子是有一件事做得特别成功的。所以子博哥，我也希望你可以过得更好。淑荣看你说的，好像我人生没获得什么价值。我不是这个意思，我只是觉得你浪费了你的才华。而且你的才华是可以直接变成价值的。你所谓的价值是说更多的财富和名声吗？是，最重要的是你人生的价值。叔叔，你还记得你曾经说过，如果我真的能一辈子就这么单纯的做我喜欢的事儿，这就是幸福，甚至让别人羡慕。你现在还这么认为吗？我现在是这么认为啊，可这并不代表你能浪费自己的才华呀。哎呀，你所谓的那些什么才华？那还不是源于我对我喜欢这件事本身的热爱和执着，和什么经济利益回报没有关系。就好像这些年我对你的感情，和最后咱们能有什么结果没关系。反正呀，我是说不过你，我只是不希望你浪费一个又一个的机会。时间不等人，机会也是不等人的。你自己要好好考虑清楚。叔叔，如果你真的希望我去那些大公司。我会为了你去的，子博哥，我不会要求你做什么，我也不希望你为了我去做什么，我只是希望你能够为你自己过得更好，过得更好。哎呀，其实今天说了这么多，说的就是似乎我失去了一些获得名和利的好机会。是，名和利那确实是这世界上最诱人的东西。而我赵子博呢，没有去追求，我实在不认为这是什么损失，反而我收获了这世界上最宝贵的光阴。我拥有了自己的时间啊，我可以把这些时间用在我真正喜欢做的事儿上，还可以把它献给我真正关心的人，其实就是奉献给了我自己。所以舒荣这么多年了，我的心里一直都挺满足的，也挺幸福。好了，咱们要吃了。哎，今天咱们的主题可是庆祝。祝荣，祝贺你！来
，连个招呼都不打。这好几年了，也不给我们打个电话，我们担心死你了，怕你出事。妈，爸。一直也都想着你们，想着孩子们，还想着想着这个家。可我没混出个样来，我也没脸回来。孩子，儿子不想。孩子，你在外面一定受了很多的苦啊，跟妈说说。过去了吧，啊，那个，现在您儿子我有钱了，也混出模样来了，以后咱们家日子就只有甜，没有苦了。都长成大姑娘了，走大街上肯定不认识上大三了吧？我们都大学毕业了。大学都毕业了，我走了这么长时间，是挺长时间的。你这次回来还走吗车只会累的，车多呢，挣的钱也多，这倒是好事儿。就是别累坏了身子啊！要不这样，我周末也没什么事儿，我去替你两天班，你好好休息啊。不用不用
，怎么就不用了？你要身子累坏了，我才心疼呢。你也知道我们厂都要死不活的样子，每次上班的时候，一堆女工就在那瞎聊天。老实说，我也没什么事干，你就让我去吧啊。刘成国，刘成国，啊，快，快让进来啊！哎呀，谢谢，多年不见啊，老公。哎呀，成国呀，快坐坐。哎，哎呀，没想到啊，没想到，没想到，我还以为你啊，以为我死在外边了，瞎说。不过你也是啊，你说你这一声不吭的消失了这么多。师傅跟师母本来身体就不好，可把他们给急坏了。你说你这是唱的哪一出啊？是，当初不辞而别，我最对不起的就是我爸妈，还有我那儿子。好在现在回来了，过去事儿就不聊了。哎，嗯，好，我这回来了。呃，听我爸说，那个这么多年隔三差五的，你就去看他了。我刚回来，我爸就让我过来看看你。可以，谢谢你，谢谢你这得意门生，还得意门生呢。你看现在厂子变成了这个样子，我都没脸去见师傅他老人家了。哎呀，那些有能力的厂长，早就去干自己那一摊事儿了。那头脑活的呢，也看准形势下了海，早就成了气候。那些聪明的呢，也利用服装厂的关系，借助那些订单库存，至少也成了街边服装店的小老板。就剩下我这么一个要能力没能力，要魄力没魄力，要胆量没胆量的光杆司令在这苦撑着。陈广，这不瞒你说，我都不知道我能撑几天。这厂子的情况啊，我大概也了解了。虽然对这个服装设计我是一窍不通啊，但是这么多年走南闯北呢，在经营方面我还是有点发言权的。我觉得这厂子还有希望，有希望。嘿，得了，陈哥，你就别安慰我了。走，咱哥俩这么多年没见了，喝点去，算是给你接风。行，这酒得喝，但是我不能白喝，我得跟你聊聊这厂子希望在哪儿。行，走，走，走，走，走。这个月赵娜都请了十几回假。哎呀，赵娜是按规章制度请的假，他我凭什么不准呢？规章制度是？事假还是病假呢？事假，什么事比工作还重要？我说的赵副主任呢、啊，你别整天拿着考勤表看看没完行不行？你不看看工资单，我们一个月就拿多少钱呢、啊？再不到外面去找一点活啊，大家就喝西北风吧。是。咱们厂现在效益是不好，但这是暂时的。我们厂以前困难时期也有过呀，不都熬过来了吗？那是什么时候啊？哎，也不是我说你啊，你这么认真占你的最后一班岗干什么？哎，你也不想想，厂长哪天叫你卷铺盖走人，你怎么办呢？你可不要忘了，当初你也在那个什么预备香港人员名单里呀、啊，这么认真干什么？做工作就得认真，不认真直接走人好了。一个两个的都像赵娜这样，像怎么回事啊？啊！我说你这么精明的人，这么有道理你都想不明白。人赵娜在外面肯定有更好的活，看不上在厂里这么点微薄的工资。我告诉你啊，我就没能耐，有能耐啊，我也天天请假。好啊，我现在就请你的假，你走啊！我跟你们说，告诉赵娜，这个月奖金没有。工资扣一半。哼！来，陈哥，干一个。好嘞。哎呀，就你今天这些饭菜啊，这要搁到我头一年出去跑运输的时候，那就是山珍海味
。哎呀，你也算熬出头了，看你那锃亮的大门。嗨，那都是装门面的。你是我爸的学生，你还不了解我吗？咱们也算半个兄弟，是吧？那个老杜，这样，我今天把你约出来呢，是想跟你商量个事儿，行不行呢？你给我交个实底儿。什么行不行？你说的和我能帮上你什么？说吧，我听说你们那厂子现在效益不太好，我想入股，而且是绝对控股。说白了就是我想把你们厂子给买下来，但是你放心啊，买下来之后，那厂长还是你来当，我就是想把控厂子未来的发展方向，看行不行？你不是在跟我开玩笑吗？你买那么个半死不活的厂子干嘛？是，他现在呢是半死不活，但是我觉得他能挺过来。你看我当初不也是半死不活，现在不也挺好的吗？他肯定能浴火重生，就看你愿不愿意跟我合作。成果。只要说不愿意，那是假话。不瞒你说，现在厂里那上上下下几十张嘴等着我开工资吃饭呢，我真是快撑不住了。如果上级领导能批准，那肯定是再好不过了。不过话说回来，你刚才说对了一句话，咱们是半个兄弟，那兄弟我要是把这个烂摊子卖给你，那不是坑你吗？我刚才不也说了吗？我相信他一定能挺过来，钱不是问题，现在问题就是你相不相信我。我能问问你吗？你运输跑得那么好，又有了自己的运输队，你干嘛都要趟这个浑水？老杜，不瞒你说，我刚跑运输那头几年啊。专选是最难、最险、最苦的地方跑，这一路跑下来，我是要多窝囊有多窝囊，要多悲惨有多悲惨。可是也跑到今天，也跑成我现在这样。但是这些呢，是我从来没想过要得到的，所以我就悟出一个道理：得不到的呢，不可悲；守不住的，才是最可悲。不管是事儿还是人，所以呢，我希望你能给我一个机会，也给厂子一个机会，咱们一起把它守住。行，我赶紧回去和上级领导们商量一下。来。来来来来，你坐。哎，不坐。你吃了吗？不饿，我路上随便吃了点。不是跟你说了，让你下了班就回家吗？那路上吃什么对胃多不好啊？哎，对面那个停车场是不是生意特别好呀？那一片本来也在承租，但是太大了，我一个人看不过来，要不然我连那一片一块都租了。那加我不就刚好两个人了吗？你开一个，我开一个，正好。说什么呢你？我是说，我们厂现在是效益一日不如一日了，迟早是要倒闭的。就算是不倒闭，也得继续裁员。我实话跟你说吧，我上次就在预备名单里，要裁人的话，肯定第一个裁我。我可得早点给自己找一条出路。好多啊，嗯。我都已经想好了，其实守住这厂子呢，并不难。第一啊，咱们得注册一个服装品牌，有了品牌之后呢，把厂子之前有联系的那些外商，再把关系重新拉回来，然后再寻求国际服装品牌的代加工。
，双管齐下，我相信用不了一年，厂子一定能翻身。不是你厉害呀？你说你怎么不早回来拉我一把呢？<笑>早回来我也没钱。<笑><笑>你呀、啊，但是有句话我得先说在前面。这厂子盘过来之后，我做的第一件事儿，肯定就是裁员。那首当其冲呢，裁的就是那些老员工，但是你放心，我一定用最厚道的方式补偿他们。你也跟他们解释一下，为什么？第一呢，是降低人工成本；第二，我是怕这些老员工啊，适应不了这么新的高强度的工作环境。但是，我想留下一个人，赵新梅。当年厂里也经历过一回浴火重生，那回就是赵新梅跟牛叔两个人联手救了厂，应该留下的。行，你回去和领导商量一下，要是他们批准了啊，这事就定了。好，媳妇儿，别靠在那个车那儿，脏。<笑>真不是我不愿意，这活吧不是女人干的，风吹日晒的。那建湖农场那些活就是女人干的呀。我们厂现在人心涣散的，要能找到出路的人早就走了，我也不能坐以待毙嘛。那要不，咱也把库存盘出来。买衣服。哎，你什么意思啊？你是让我走牛叔荣的老路子是吧？那肯定死路一条啊。哎，不对，你怎么又提牛叔荣了？哎，你是不是到现在为止，你你脑子里每时每刻还在惦记着牛叔荣啊？哎，这不是在商量你的事儿吗？那你商量事儿就商量事儿，你提牛叔荣干嘛？其实我告诉你啊，你别以为我不知道你心里那点小猫腻，我清楚的很。我有什么小猫腻？我现在对你是全心全意的，哎，天打五雷轰。嗯，还就信了。<笑>那说好了啊，礼拜天咱们去找这个停车场的老板去谈谈。哦，我是真的心疼你这活儿。算了吧，我看你是心虚。要我有一天真的就在你对面上班。哎呦，每天我眼睛可以直勾勾的盯着你啊！你什么坏事都干不了。对对对对对对对，大白天的，我有好多坏事要干的，你可千万别来。我告诉你，我还非来不可了，我就来。哎，你答应我，答应我，答应我。哦，前几天咱们就去找王老板，去跟他说了。嗯。赵副主任，真是怕什么来什么呀！新一批下岗名单又贴出来了。谢谢你啊！啊，谢我干什么？我要谢谢你昨天那番话，真是提醒了我，也不至于我被突然要求下岗的时候，彻底没饭吃。梅，你赶紧去看看咱们厂里的员工安排名单。看什么呀？不就是下岗吗？哎呀，你没下岗？你说什么呢？不仅没下岗，还提拔了，是咱们服装厂管理生产的副经理。真的？嗯。走。哎，我看看，我让一下，让一下，让一下。你看，赵新梅，恭喜啊，赵经理。哎呀，不是。经理是副经理，<笑>没骗你吧？
好事儿。有什么好事儿啊？我跟你说啊，咱们啊不用去承包那个停车场了，我被提拔了。被提拔了？嗯。本来我以为我在那个下岗名单里把我给吓死了，后来我看到那个员工岗位调整名单里有我，我成副经理了。这么回事儿啊？那能怎么回事儿啊？那你想，我赵新梅对厂里的贡献是最大的，对吧？那肯定是领导意识到我的重要性了。这是大事儿啊！我得开杯酒，庆祝庆祝。这酒你都一直舍不得喝，你今天舍得了？哎，咱们是好长时间没有庆祝庆祝了，是该喝的。没事吧？没事没事。现在这酒啊，都高级啊。不管从前曾经发生过什么，将来即将发生什么，只要你高兴，只要是你做出了选择，我都支持。哎，你怎么今天说话突然一本正经的？你是高兴啥了？干杯！干杯！真香！哎，刘哲，哎妈，坐下吃饭了，快！啊，我不吃了，我吃过了，你们吃吧。哎，你手上拿的什么呀？啊？啊，没没什么。哎，让我看看。哎呦，这电脑吧，挺贵的。嗯，怎么来的？学校发的优秀毕业生奖励。学校这么好啊？啊，妈，要没什么事儿，我就先回屋去了，还得写简历呢。接着喝。见点啊！哎，西美，其他老员工都下岗了，你怎么就升了？就是啊，前两天你不还在那预备下岗名单里吗？嗯，哎，是不是准备没下，等上了？ 哎，看你们说的，就不盼着我好是吧？哟，那怎么会呢？是，虽然你平时厉害了一点啊，但咱们可都是厂子里吃苦干活的姐妹啊，没冤没仇的，谁不盼谁好啊？就是，就是有点奇怪啊。这有什么好奇怪的？嗯，当年对厂子贡献最大的人是谁啊？是谁用红色系列让我们的厂子起死回生啊？你和牛淑荣呗，牛淑荣一走，这厂子里能数得着的，哎呀，还就是你了。所以说呀，肯定是厂里啊意识到我的能力和重要性了呗。得了得了啊，要意识啊，早就意识到了。说吧，你是认识了什么厉害人物，还是送了什么大礼？哎，我跟你说。有些人呢，就是狗眼看人低，见不得别人比自己好。别人呢，凭真本事得到的东西，非觉得是通过旁门邪道的。我觉得这种人啊，肯定是没出息的。赵新梅，大老板找。
变化就是比以前有钱了。我现在手里有一家运输公司，做物流。说实话，我也没想到能有今天，全靠当兵时候的那股韧劲儿吧。过得好，呃，我就放心了。这么多年你都音讯全无的，家里人都很担心你。陈果，过去的事是我张心梅对不住你，是我对不住。那、啊、我们之间没有谁对不住谁的，那都是我心甘情愿。对啊，都是你心甘情愿的。过去你对我的好，呃，我都放在心里呢，从来没有忘记过。你呀、啊，不用记得我对你的好，你能记住我就好，能记住我们当初那份爱就好。啊，我记得，我当然记得，我们曾经相爱过。不过那都是很久以前的事了，我们现在都老了，再来谈这些爱不爱的，已经没有任何意义了。没有意义吗？我希望你过得好，没有意义，还是我把厂子买下来了，没有意义。再或者，我给你留了一个施展自己才能的。空间没有意义。金梅，你记不记得当初我走的时候，给你留的那封信？我说我牛成国宁可前进百步死，绝不后退半步生。但为了你，我退了。我退了，我希望我退的值，希望你能过得好